Nii, ma arvan, et me saame alustada ja kõigile tere tulemast tänases tööd juba. Mul on hea meel, et meil on kõik täna siin teiega ja räägida temad eest, millises see ma väga kirikulikult suhtun. Mina olen Katariina Hansi, õppinud sotsiaalteadusi. Huviks on ka saasteev areng ja sellele õmpedamine täiskas vanutele. Ja ma tõtan Klinte Kestonias projektin jühina. Ja ma olen korraldanud juba Tallinna ülikoolis rohelise kuu raames töödübesid eesmarkiga tööstad teadlikust ökoloogilise jälajalge vahendamisest. Samuti viinud läbi kogu kondlike üritusi, koolidusi ja loingud, kliimamuudusest ja sellest, kuidas oma elustilis lahtuvad saaks igauks meist enda ökoloogilist jalajalge vahendada. Need ürised toimusid sotsiaalse edevõtte Pinfri kaudu. Kui teil on küsimused, siis palun kohe kusige ja kirgidake tšäti või pärast tööd juba saadke mulle e-mail. Ma pean kindlasti mainima, et palun on andke mulle andeks, kui ma teen vigu, sest eesti keel ei ole minu ema keel ja ma olen harejinud esinema inglise või kreeka keeles, aga ma annan endast parimatana. Kui teile jääb midagi ebaselgeks või kui te ei saa minust aru, siis palun andke kohe teata. Minuga on siia ka minu sure parased kolleegid, Karl Partel ja Triin Vilvere, kes aidavad mind töötua tehnilise poolega. Täna me oleme siin tänu projektile Knowledge Transfer of Life Circle Assessment and Footprint Analysis in Baltic Sea Region. Eesti keeles teadmiseersire olelusringi hindamise ja jälajälgi analysis Lääne mere resioonis, milles osaleme koos partneritega Lätist ja Tänist. Projekti algedas rohelise ja tarka teknoloogia klaster Lätis. Green and Smart Technology Cluster in Latvia. Ja selle projekti eesmark on suurendada inimeste aru saama enda mõjis keskkonnale ja kliimale, suurendades teadlikust erinevadest vahenditest nagu olelusringi hindamine ja jalajalge analüüsi metoodiga. Täna räägime õkologilise jalajalge analüüsi metoodikas ja jaanuaris toimub teine tööd juba, olelusringi hindamise kohta, inglise keeles koostub partneriga Taanist ja Lätist. Projekti eesmark on tutvudada meile uhiskandade rohelist ülenemikud, nii töödada süsinu kui neutraalse ning jätkussustliku ring ja peab põhise majanduse suunas, andes jühi konale parema aru saama, kuidas hinnada nende ja ka ettevõtte muu. Aga nii, oleme valmis. Kas me alustame siis? Nii. Alustame siis aiega vast. Me räägime täna, milline on kliimamuuduste mõju inimesele, mis on Earth Overshoot Day, mis on õkülõgilise jalajälge analüüs, kuidas me oma süsini kui jalajälge hindame, Milline on toidu muju kliimat muutusele ja kuidas saame oma negatiivsed muju vahendada? Nii palju teemast, jah? Nii. Ja siis ma räägisin juba nii palju ja ma tahaks kuleda teie käest ka. Siis alustame toodub selse küsimusega. Kui sa mõtled õkkalagilise jälejälgi analüüsile, siis mis sulle esimese asjana pahe tuleb? Palun kirgidage oma vastuse tšäti, üks või kaks minutit. Ma tean, et te juba vastasite sellele küsimusele, kui registreerisite. Kui ta on oluline, sellele pilk uuesti peale vissata, sest nende põhjal konstrueerime ja mõistame meid ümbritsevad maja ilma paremi. Hirm teele! Väga huvitav!
चेहरों लेना Tõpselt on keeruline inimesed tundvad hirmud ja ilmselged on õkolagilise jälajälgi analüüs seotud süsini dioksiidi heid kosustega. Ja me sugendume sellesse rohkemade näidedega ja toome selle rohkem maa peale tagasi siis. Me saame aru, millest me räägime, mis see on oluline, mis on keeruline ja mis me saame teha. Ja kõigepealt tõtvuke teine teisega ning palun mingi arutelu rumidese breakout rooms ja arutlege seal, kui teadlik olete ökoloogilise jälejälge analüüsist skallal ühest kümneni, Miks sa oled täna siin meiega ja millised on sinu öödused täna selle too toale? Miks te olete siin ja mida te ootade? Ja ma pean küsima Triin ka eest, kui Breakout Rooms on valmis. Kull. Ja siis saame minema. Kõik tulid tagasi ja ma arvan, et teil on hea meel, et te räägisite koos ja siis me hakkame räägima rohkem, milline on kliimamuuduste mõju inimesele. Ma tahaks jagada see tsitaati, et iga paev paiskame atmosfääri 152 miljonit tonni inim tegelist ja globaalsed soojenemist ja põhjustavad saased, eriti süsinig dioksiidi ja see koguneb ja lõkudab soojust. Okei, ja siis mis see tähendab? Mul on... Palju küsimuse ja mul on küsimusi, mis on süsinig ja kuidas see on seodud kliima mudusega, mis on globaalne soojenemine ja kuidas see meid ja keskkonda mõjutab ja milliseid inimtegevused töödavad süsiniku. Alustame süsinigust ja natukene me räägisime, et on väga õlõline mõista, aga mis see on ja kuidas see on seodud kliimad muudustega. Puhas süsenik on tahki aine, mida nimedadakse grafitiks. Võib leida näiteks harilikest pliatsidest ja temantist. Süsenik kombineeritunud teiste kemiliste elementidega on kõige olulisem ehidusblok, Iga vaikise asja juures maa peal, nagu inimesed, nagu loomad, puud, etc. Süsinik on kõik jäl. Kui aga süsinikust valmistatud asjad põnevad, madanevad või kui need ära sõdakse, siis tekib sellest süsindioksiidit, mis elementina teeb atmosfääris midagi imeliku. Ja me vaatame, mis imeliku asja ta teeb. Teeme nagu fiziks natukene ka, siis kui paike paistab ja paike see valgus sõjendab meid, kui oht lähkeb kuumaks, kirkab sõjus maalt valja ja tagasi kosmosese. Mõelge kummale päevale, kui paike paistab, tuneme seda oma nahal. Kuumal päeval pudutes betooni pinda, tuneme me enda kaega, kuidas selles sõjus eraldub. Atmosfääri kogugenud süsehäpe kaas neelab soojuse, mis üritab lahkuda ja kui see aru eraldub, siis teeb seda justlikus suunas. See tähendab, et osa sellest läheb kosmosese, kuid suur osa sellest paistab maale, muutus selle veelgi kumemaks. Seda soojust puudvad efekti nimetadakse ka 
κάσμου χώνε εφέκτης. Για σου συνειδιοξίδη, νη μέτα τα ξέ, κάσμου χώνε κάσεξ. Κάσμου χώνε κάσεξ, ον ρόχκε, κοιτ πρέγω και σκεντουμε σου συνειδιοξίδη λάτ. Κάσμου χώνε εφέκτ μου, για τα κλοπάλ σε τις σόγεν εμείς, βοη κλοπάλ σε τ κούμεν εμείς. Είσαι ένας το πολλα κάσμου χώνε εφέκτ πάχα. Σε στήλμα σε λεπτά, όλα εξκέσκμινε τεμπερατούρ μαλ ούμπες μήνους καχεξατείς τα κράτη. Κάσμου χώνε εφέκτη κόραλ, ον κέσκμινε τεμπερατούρ μαλ ούμπες δίστης τα κράτη. Κάσμου χώνε εφέκτη για κάσμου χώνε κάσετε κουί σου συνή διοξίδι προβλέμ, εισέις να εντετάσεμες, Βαϊτσέλες, κοι κύριες τη σε γιούχτου, για κοι τα σνε δβήβα τπούγιους τα ταράς και η δβή ταράσι πούρτ μα τουιτ μούτουσι. Μούτους τα κύριους πούτα πμείτ, σε στήνιμ τέκευουσας τα εράλτο πμείλ πίτε βαλτσούρ χούλκ σου σε πέακάσι, μίλε ημέν του δάμισεξ για εί γιάτκο αέκα. Σε ομπούχης, νίξ με η πλανέτα κούμερα, για μπορείς τα πρέπει να δημιουργήσεις με τα μετρικά θέματα πράγω για υπά. Ακα μην μιλείς εδών σούρα μα είναι είναι τέκελις τα κάσμου χώνε κάσετε χέτκο που στε αλεκάτ. Κρει και όλο λοιπόν ον φόσιλ κούτος τα πλάτα μηνά. Έστεις με τα σε τα βαγα Βάγα χέα και βάγα τώρα σε λεπάραστη μέλλον είδα βίρου μου αλλά κύριε Σύση για φόσιλ κούτους τε πολλά τα μήνα νάιτεξ ναύτα μάκαση και κύριε Σύση καζε τα μήνα ενέργεια στρώτμισελ. Ον κα μέτσα πολλούτ τα μήνα τρανσπορτ μέλλα πολλού μάιαντουσετ για πρόκειλα. Ον βέλ, κανέντ αν κρίκε ολολουσέμ, για τεγελικούς με τέμε, σε λεπαράστη μέλλον κάσβα χώνε φαινόμενο. Για σεις, οκ, με έμφλασσι με μίσον σύσσινικ, για μίσ Ιούχτουπ, και σεις με ράχι με κα μίσον έρθ όβερ σου του τέι. Μετά χαν κύσι τα, για μετά χαν να είτε κουί κέγγι, Oscar, Misen, we on follow not, yes, no, maybe, okay. Kristen, see kui parem juba resursid ära kasutada enda, on vähem aasta jooks sul. Sa räägin nii, nii kirjaks, kui Karl, ei arva, ma saan aru. Ma tein nüüd. Ma võib. Ei, jah, jah, sul on aigus, jah. Nii, ma igal aastal käsvendame õmbes 88 miljonit tooni loodusvarasid ja 20 aastat jooksul saavad loodusresurssid otsa, kui me praeguses tempus jätkume. See tähendab seda, et maailm erineb praegusest väga palju, kuna pole võimalik elada nii, nagu me seda hetkel teeme. Ja meil on umbes 1.7 planeeti, et maa õigesüsteemi kataksid inimkonna nüüdlikse. Aga meil on ainult üks maa, meil ei ole pole 2, pole 1.7. Erta Oversutei on üks korrektne kuube, mis inimkonna nüüdlus õkologiliste resurssite ja teenuste järele andud aastal üleetab selle, mida maa sõeldab sel aastalt aastada. See on vahend mõõtmaks ja mõistmaks, et meie eluviis, kuidas me asju töödame ja tarpime, ei ole jätkusustlik. Kujutage, et te olete planeeritud oma kulut ja tulu terveks aastat ilma raha ulses aastmada. Ja saad näiteks 100 eurot kuus ja kulutad 100 euro kuus. Ja siis alatest 29. juulist, kuni aasta lõpuni jätkades selle 100 eurot kulemist kuus ja saades nüüd.
Kuidas see kaitmine teie finansus mõjutab? Mõelgi sellele, milline on selle mõju maale, kui ületame lõuduse potentsiaali kaevandatud ressursside taastamiseks. Põhimõtteliselt vähendame maa sisse tulekut ja jätkame kulutame sama palju. Aga mis me saame teha, kuidas me saame aidada? Esimene saam on mõista, kust meie mõju parineb. Tehke kindlaks, millised on peamised, tegevused, mida me teeme ja mis tegitavad hetku kodusid, ning see järelt tehke oma ikka paeva elus muudadusi mõju vahendada. Sel põhisel vajame oma mõju mõtmiseks ja hindamiseks tööristu. Ja siis see 29. juulil oli seal aastan Earth Oversuit Day. Kõni see paev me tarbisime juba kõik lõõdusvaresid maalt. Ja ma tahaks näida teile, ma ütlesin alguses, et meil on kolm partnerid, Eesti, Taani ja Lati. Ja siis ma panin siin, see on faktid aastal 2017. Ja siis me vaatame see results, tulemused, jah, aitäh, kui mis on meie maailma jalajalg, kui ikka inimene maailmas tarpimine ja elumine nagu Eestis, nagu Taani ja nagu Läti. Kui kõik maailmas tarpiksid nagu Eesti, seda tee vajaksime 4.5 planeeti maa. Selle pärast meil on väga suur ja see on väga suur ja väga kirk ja selle pärast meil on see kivissüsi. Ida virumalt energia tuleb see pool. Taanis, kui kõik maailmas tarbiksid nagu Taani, vajaksime umbes 4.3 planeeti maa. Selle pärast Taanis nad toovad toitu ja sealiha ja nendel on väga suur production regarding food. Vabandust, kui ma räägin natuke inglise keelt, aga ei kõik tulevad meele eesti keelt. Ja me vaatame meie naabrit Lätis ja kui kõik maailmas tarpiksid nagu Läti, vajaksime 3.8 planeeti maa. Aga kui me ütlesime juba, meil on ainult üks maa ja me peame vaatama, kuidas me saame elada ainult üks maarga. Ja siis me saame vaatama, mis on ökologilise jälejälge analüüs ja mis on oluline. Juba me räägisime Earth Overshoot Day, see on nagu üks metood ja me saame lugeda ja siis vaatame, mis on meie ökologiline jälejälge analüüs. Ja... Ökologilise jalajälgi analüüs võimaldab inimestel mõuta ja jühita ressurside kasutamist ning ürida individuaalse elustiili, kaubade ja tenuste, organisatsioonite, toostussektorite, naabruskondade, liinade, pirkondade ja rahvaste jätkusustlikust. Seda mõõdetakse globaalse dektaarites GHA. Ja üks global ektaar on maailma keskmise tootlikusega bioloogilisel produktiivne ektaar. Ektaar on 10.000 rütmetrit, ehk ümbes 2.5 akrit. Preku on meie planeedid saadaval ümbes 1.7 globaalse ektaarid inimese kohta. See on kogu maa tootmispind jagatuna praegu elavadele 
inimeste arvuga. Teie ökoloogiline jalajalg on bioloogiliselt progratiivne piirkond, mis on vajalik selleks, et pakuda kõige, mida tarbid. Ökoloogiliste jalajalge võib võrelda biovõimusega, mis on meie planeedil. Teie ringis või teie piirekondas eksisteerib produktiivne piirkond. Aga minu jaad, ma arvan, et see on natukene keruline aru saada. Selle pärast ma valisin Earth Overshoot Day nagu metrik. Selle pärast on kerge mõtlema ja kerge aru saada, mis see tähendab ja mis meil on välja rohkem ja kuidas me saame elada paremini. Ja esimene kord ma kullasin õkelagiline jalejälgi analüüsi, siis ma mõtlesin, okei, minu elustiil, kui keskkonna sõbralik on või ei. Ja täna me teeme natuke small experiment. Ups, vabandust. Ja me saame vaadata, kui palju maad on vaja, et kaata oma vajadused. Nagu toitust, majadust, transportist, kaubad ja tenused. Ja me saame proovita ja me kasutame üks platform. Ma näitan teile, kuidas see töödab ka. Ja ma panen chatile see linki. Ma panin ka Triina. Jah, Triin. Ja võib-olla me te vaatake ka oma ekraani, jah? Did you see the site? Jah, siin on ekraani, jah. Siis ma ütlen see inglise keelt, sellepärast see kalkulaator on ka inglise keeles. So you can start and you can answer some questions about the way that you're living regarding food, accommodation, transportation, goods and services. And um, it has specification. If you want to give more accuracy, then you can click here and you can answer very specific on each and every category. When you're done, um, I'll show you what are the results that it can give you. So you have the summary. You can see which is your personal Earth uh, overshoot day. And if everyone lives like you, how many Earths we would need? And by clicking in facts and figures, you can find out per category. You don't have to click, just put your, your mouse. And you can see what is the impact in uh, global hectares in each and every category. Your ecological footprint your carbon footprint and the percentage of your carbon footprint in your ecological. And feel free to do it. Uh, we would like to, to see the results. So, we have a table. Three and we have a link. It's an Excel document. We have a link to see. Can you take my name? Yeah, net info that on kalkulaatoris. Me aname, ma arvan, viis minutit ja vaatame, kuidas läks. Ja kõik meil on kõik results, siis räägime jälle. Ja kui teil on probleem, palun kirjuta või unmute ja me saame aidada. Jah. Aga nii, ei tee, et te panite kõik tabelisse ja siin me saame vaatada meie rühmas keskmine impact. Ja ma vaatan, et kõige sõrem on toitust. See on väga huvitav ja ma pean ütlema, et ma olen ülelik, et meil on see kategoria, aga Ma räägin sellest natuke pärast. Tale pärast meie presentatsioon ja meie esitlus me mõtlesime, mis kategoria me saame 
äh, vahendada meie empat ja me mõtlesime võibolla proovime toidust, aga, aga ma õtlen, et me räägime sellest natuke hilju. <laughs> Nii. Ja aitäh, et te tegite äh, et te kasutage see kalkulaator. Et tahaksin teiega jagada õhta Jane Goldeni sitaati. Ma näin te inglise keelt, ma, ma, ma loen eesti keelt, et tõplas, et iga üks meist on oluline, oluline. Iga õhel on taida oma rool ja midagi muuta. Iga üks meist peab võtma vastuduse oma elu eest ning ene kõike näitama üles austust ja armastust meid ümbritsevad elusolendide, eriti üks teise vastu. Ja ma tahaks, sellepärast ma jagasin seda, et iga üks saab teha mitagi maailmas, et teeb meie elu ja teistele elu ja loodus ja kõik panen. Ja kuidas me saame teha seda? Ja ma, ma, ma ütlesin, et kõike rohkem impact on toitust ja toits on midagi, mida me kõik vajame ja tarbime inga paev. Ja sellel on oluline mõju keskkonnale. Kuna see on midagi, mida me elamiseks vajame, siis me saame valida kas sööme selliselt, et me aitame keskkonda või me kasistame keskkonda. Vaatame koos video, et saada lisateavet toitu mõju kohta meie ökosüsteemile. Ma, ma jagasin seal video ja üks artikel ka, kui te registreerite, sest te saate vaadada jälle. Ma arvan, et ma, ma loodan, et teil on teised mõtte mõdused praegu on peas. Ja vaatame ka see artikkele ja ma näidan ainult see, see graf, et mis see graf näitas on erinevate toidukategoriate mõju kogu tarne ahelas eri etapides. Oluline on markada, mis on heid koguste üleosas, teiseliha, ja mis on alapool pahkliid, puu ja koogiviljed. Siis kui te valite, mis te, te söete ja, ja teie toid, siis te teite üks valimiskeskkonnast ka. Ja viimane asi, et ma tahaks näita teile, et ma tahaks äh, anna teile see võimus, et te saate... Mm, Te saite vahetada oma elustiil. On see platform, teine kalkulaator. See kalkulaator on Carbon Food Calculator. So, see tähendab, et te saate kasutada, kui te teete recepti, et vaatage, mis on süssi... Kes... No ei... Greenhouse gas emission from your recipe. Valand. <laughs> ja ma tahaks küsita triinist, tri kui meil on... Okei, okay, perfect. Siis um, ma palus... Ütle paega. Kas ma jagan seda linki chatis ka või? Ja, kui sa saad, ja see on hea. Aitäh. Ja siis uh, ma palusin teile töötage viis likmeist meeskondades, uh, arutelu ruvides ja valige keskkonna säästlik retsept. Uh, arvutage selle mõju kasutades uh, süsiniku jalajalgi kalkulaatorit ja tulge see jälle tagasi edekande ruumi ja esitaja retsepti nimi, mis on retsepti nimi, mis on koostis... Uh, koos sainet, milline on selle keskkonna mõja ja miks te selle valitist, valisite. Tere on umbes 10 minutit tosada selleks, aga ma näitan, kuidas on kalkulaator ja on, mul on ka üks um, näited siin. Siis... Uh, ei, ei, vaatake, ma tulen tagasi. Mm-hmm. Siis um, te, te klikike 
are the gradient and Taylor in the category Misukoneon night text. The pan and uh, coke ya pu, villiet ya pan and spinach, cost that tuli night text eu, quay palio, mopanin nelly ya misan and kilogram, we gram, we litri. Ja kui ma tahan lisata rohkem asju, siis ma klikkin siin ja te vaatake, kui pal mis on reseptis. Ja siin palun panke viis, siis meil on viis portsioonit. Ja kui te olete, te olete valmis ja klikkige kantkuleid, te näite, mis on uh, greenhouse gases emission per serving, igal portsioon ja kui palju on kokku ja te saate vaadata um, süsinik dioksiidi soidimutet. Ma ei saa see üelda see eesti keelt. It shows the equivalent of your greenhouse gas emissions um, in terms of driving, what kind of distance you drive with what car in um, England. So if you don't have any questions, I think Trin will uh, send you to the breakout room. Mm -hmm. Yeah, Melon, not to get. Uh, uh, we are a little bit out of time, but if you say it's nice, if not, you can say the, the recording afterwards. Nii, tere tulemest tagasi ja ma olen väga uutis himulik kuulata, mis retseptid teil on. Meil on uh, neli gruppi ja siis ma palusin rõhmas number 1, et oli Ansori, Karl, Mart ja Oliver uh, jagada, mis on teie retsept? Nii, kes mis tahab jõululauda tutustada? Tutusta, sinna vaid kirja kõik juhu. Okei, okay, ma teen siis nii. Ma jagan ekraani. Meil on siis jõululaud on. Väga võtsime lihtsalt, võtsime väga Eesti pärase. Et alustame siis otsast. Et siin on mõned kilod lambaliha, sealiha, hani on naabrite juurest. Siis on meil ikkene, nagu meil on, siin on oad, lillkapsas, Porgandit veidi, kartuleid, apukurki, kapsast, õlut ja siidrit on 10 liitrit, viinakest on mõned liitrit, vett on pool liitrit, ja vein ja viis liitrit ja siis on lõpuks on ka veel koogikest vanema poolt paar, paar kilo ja ihan sokolaadi kilo võrra peale haukamiseks. Ja siis sellega me saame neljaki siis õnuks. Ja, ja see tõttu ongi, siin tuleb 166 kg CO2. Ehk mm -hmm. siis tema Eesti võiks autoga sõita pea 200 km. Mm -hmm. Wow! Mm -hmm. Mide kilometrid või miili, see on natukene pikemade ja, otsa. Ja, ja. Uh -huh. ja, siin umbes põnin, et, et igatas selline... Selline meie tagasihoidlik kärajal ja jõululaud on. Väga tagasihoidlik. Ma arvan, et sa oot ikka korralikult söönuks ja ka joonuks. Mitte just väga palju vett. <laughs> ja. Väga hea. Ja jägemist. Ma arvan, et meil on winner of the biggest emissions. <laughs> Aga vaatame, mis on resept rühmas number kaks. Meil on Jannika, Johanna. Reali ja Tomas. Ja meil on toasti tagasi hoidikum. See roog me mõtlesime seda nüüd ühe roog peale. Mõtlesime see võib hästi nagu säästliku ja sükse tagasi hoidiku peale. Mõtlesime sellise satra roog siis. Võtsime kõrvale köögiviljad ja oad. Teeks ma peaksin ekraani jagama. Jah. Mm-hmm. 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 Mm-
करना है ऐसा Mul on korra küsimus, et kas need kogused on tõesti nelja peale või teil või? Korrutasin nad viie aega siin. Ma panin ühe inimese kohta. Okei. Okei, okei. Ma korrutasin siit viie aega. Okei. Kõik pole ma võtsin tegi kõrjust. Aga, aga jah. Väga tore! Very eco-friendly and completely different from first team. Uh, but it's very nice to see also the different uh, um, different way of eating, different way of uh, thinking about uh, recipes. And I think it's important to see how much we actually consume during these gatherings and Christmas. But Ruhma number kolm, mis teil on? Elizabeth, uh, Emel Elizabeth ja Kerli. Nii, tere! Ma ei saa millegi pärast oma ekraani jagada, sest ma pean mingisugused chatted siin panema, aga ma üritan panna siia chatti, selle screenshotti, et saate kirjutavad seda alla laadima. Meie läksime sellist väga klassikalist lihtsalt Itaalia köögi stiili, minu, see mii Itaalia köök, Asendasime viimasel hetkel veel pasta kuskussiga. Ta ongi selline mõnus kõrge lõuna, siis suvi kõrvitsa, küislaugu, tomatite kuskussiga. Ka lisaks natukene lisasin ise veel köögi veel üli ja siis kõrvale vett. Ehk siis ma ei tea, ma ei üldse ei osanud kõdagi kogu seda arvestada viie peale, sest palju mingi inimene vajab kuskussi oma ühte einesse. Aga ütleme nii, et selline kerge ja tervistik ja lõpude lõpuks siis on ekvivalentne, kui sõita 40-45 miili autoga ja ühe portsu kohta siis kulub 1328 grammid CO2. Tegelikult vähem, sest me lõpuks mõtlesime, et me võtame need suvikarvitsevad enda ajast ja see platform nagu ei toetanud meie mõtteid. Aga on väga hea mõtte. Äkki see esimene grupp peavad, poiste grupp oli mingi siin ikkagi nagu kümned ja viied ja kahed olid nagu nagu mounts on ja et siin teistel on kõik nagu nulgama midagi, et läks äkki, läks kõdagi natuke valesti teine. Tegelikult me võtsime üld numbrid. Me võtsime, et okei, me oleme nüüd nelja viie kesi ja nüüd palju me läheb seda asja, mitu kilo. Et me ei arvutanud, ei jälginud ühe inimese portsionid. Okei. Et me võtsime lõpsumma, vaid see on see, et tuleb keskendud ju tegelikult lõpp tulemusele. Jah, jah, tõsi. Et see oli nüüd meie, nii et võib olla, kui seal on nüüd see korrutada viiega seal ülevale, et siis me iga üks võtis veel viis sõpra kaasa. Noh, sõpra näköeline väike suguvuse kokku tulek. Jah, täpselt. Meil läheb kõht tühjaks, siis me tuleme teie juurde sööma. Jah, me mõtlesime ka ennatlikult, või ette nägelikult selle, et varem või hiljem. Varem või hiljem, et kui lähtsepada ei toida või kus kus, et siis tuleb teile küll parti sööma. Ja siis me vaatame, mis on resept rõhmas neljas. Enne Kristiine, Liis ja Lii. Jah, ma siis jõuan seda ekraani. Meie otsustasime, et meie sööme ahju forelli koos siis salatiga. Meil on siin forell, spinaat, brokkoli, porgand, kurk, maitse rohelis, tomateid kala jaoks siis õli ja siis maitsastame soolapipraga. Ja meie mõttekäik oli see, et me arvust nagu mõtlesime ka, et kogus nagu viie peale kokku ja siis see number viis lihtsalt jagab selle 
ma ei tea, siis mis see loogika on, iga taas meie numbrid on siis sellised, et üks portsion on siis 1294 grammi CO2 ja kokku on siis 6,47 Ja see siis võrdub 4,34 miiliga, kui sõita autoga. Väga hea. Ka siuke teistele gruppidele, meil on siis esimene grupp, sarnane siis total. Aga praegu ma tõnen, et minu kõht on tühi ja varsti ma lähen valmistanud toitu IT inspiratsioonist ja enem me läheme ära ja me hakkame valmistama toitu. Ma tahan jagada jälle ja viimane kord minu ekraani ja kusi teie kaest ja palun võtki kaks minutit aega ja mõelge, kuidas tänane tõenud töötuba aidas kaasa teie erialastele või teorilistele teadmisele ja mida te õpisite ja mida ja kuidas saaks tulevikus rakenduda. Kui teil on vaja, palun võtke paperi ja plies ja kirjutage või ainult mõelge ja meil on nagu võib olla kolm või kolm minutid ja kui keegi tahab, saaks jagata gruppiga popkorni metoodil, nagu tup, nagu kes tagab räägida. Jään, sõri, sa... Jah, et mul on küsimus palve, et osaliste nimed kontakta andmed päritolu, et oleks usab tore, kui saaks kuidagi korraldatud. On selline asju, et see võimalik. Sooviksite saada tänase töödo osalejate nimekirja või mis te mõtlite? Jah, aga kas on teil üldse võimalik, sest mina näiteks saadasin siia üsna metsikult sisse mingi 15 minuti otsuse taga järel. Sellega on meil see värk on muidu, et vist nende Euroopa andmõigus asjadega siis me ei tohi võibolla neid kontakt jagada, aga kui inimesed tahavad panna tšatti näiteks praegu oma nime ja organisatsiooni või meilis või LinkedIn'i profiili, et siis lasi käia. Võin ka otsa lahti teha siin. Ja siis te saate pärast jagada või sealt pealt, sest me ei jõua kopi peissida nii palju. Võimalikult need, kes siia panevad, me võime kokku koguda ja jagada kavalt. Okei, aitäh. Nii, ma mõtlen, võib olla keegi tahaks räägida. Palun unmute ja räägi, kui tahate jagada teie mõte. No mina sai näiteks teada, et kui me vaatasime neid asju lähemalt, et kuhu see liuru lavas nagu läheb, siis peamine oli liha, aga neljandal kohal oli väga tugevalt, oli vanaema kook. Nii et see oli minu jaoks üllatus, kui karast, kui maitsev see on, siis see on nagu loogilin. Jah, mina ei ole varem oma jale, aga niimoodi vist innanud viimesel ajal ja ma ikka mõtlen, et ma liha väga ei söö, et ma olen nii tubli, aga ma olen enda. Ja noh, eks ma ei jõunud selle viiv nüüd väga mõelda ka, et palju maas lendan, aga ma arvan, et see lendamine on nagu väga suure mõjuga. Nii et ma olin üllatunud, kui mitu planeeti on vaja, et ma suudaks oma tegevus jätkata seda päris kõrb. Võitsega ma kuus oli mul. I think, et vahundust, et ma kommenteerin inglise keelda, aga mul on kergim kui, you know, thoughts are coming. So... I think that the good thing for carbon footprint analysis that is that you can see how good you do some things and how much you have potential still to do. And it's not that, oh, I did so bad on this, but it's that I have done so good and I can do a little bit more because I think everybody is so fed up of listening that we don't, we're not good enough. We're not good enough regarding the environment, we're not good enough in our relationships, we're not good enough in our uh, work and so on and so forth. So we need somehow to understand what it is, what we can do, and each person has completely different uh, point of reference and different journey from where we are 
what we can do now and where we can end up. And maybe we can hear from one more person and close that uh, very nicely tonight. Ega siin on mida lombist kohe sellised ammendavad vastused nendele küsimustele see anda, et siin on see rikkoliini põgus, nii selline esimese tutumise koha pealt pigem küsimusi tekitav. Näiteks mina hakkasin mõtlema, et mis pagana valemid seal nende arvutusplatformide all jooksevad ja kuidas saab seda mõõtmist automatiseerida, sest ma usun, et me tihti peale hindame asju natukene mööda, et pigem võiks olla mingi aktiivusmonitoriga ühendudud kraam, Võib olla siis ka toidu selle laua pealt, siis noh, annab automatiseerid küll värke ja eriti oluline on see mõtte võib olla nii kodumaja pidamistele kui võrd nendele samadele firmadele, kes pretendeerivad sellisele väikse ökoloogisele jale jäljele ja rohelisele kontorile ja kõige sellele muure värgile on ja et näiteks kuidas selle firma sööklast läbi jooksa toit näiteks, et need ikka asju annab automatiseerida, et kes selle esimesele ära teeb, on võidumees nähtavasti. Jah, küsi. Sõr Tanu Ansari, järgmist ja ma pean öelda Sõr Tanu, tähelepanu eest, et te olite siin täna, et me Me ei lõpetanud kell viis, meil on 20 minutit parast, aga suhtanud, et te olite siin. Ma loodan, et me näeme jälle järgmine kuu uul aastat jaanuaril, kui me teeme teine tööd juba, me teeme inglise keelt, siis mul on natuke kärgem and again anandeks, kui me tegin viiku või me räägin inglise keel, see on väga suur challenge, väga ma arvan, et kõik läks hästi. Sõtanu ja hea tõhtud, taime varsti ja hea tõhtud. Aitäh kõigile. Aitäh sulle, Katarina. Nägemist.